then final step preparation of fund flow statement so fund flow statement prepare cheya engena nalladana nammal ini parayan povunnathu so it is a statement showing sources and application of fund nammal munne parinjirunno balance sheet pole balance sheet le assets um liabilities um kaanikkunnathu pole fund flow statement le rendu portion aanulladhu rendu side aanulladhu adhil oru side sources of fund um matte side application of fund aanu so etra fund nammal inflow vannu business ilekku vannu adine sources il kaanikkunnu etra fund nammal business il ninnum porathekku pogunnu ennalladana application or uses of fund il kaanikkunnathu okay so it is prepared with the help of fixed assets and long term liabilities capital and reserve and with additional information given after balance sheet balance sheet il ella pradhana petta items aayittulla fixed asset long term liabilities capital reserve idu ee items il ninnum adu pole additional informations okke thannittengil adil ninnum okke aanu namukku ee fund flow statement ilekku aavashyamayittulla information kittunathu so fund flow statement inde format aanu idu രണ്ട് സൈഡാണുള്ളത് ഫോ ഓഫ് സോഴ്സസും അപ്ലിക്കേഷനും സോഴ്സസിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അതായത് ഇൻഫ്ലോ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഇഷ്യോ ഷെയ്സ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഫണ്ട് വരുന്നു സോ ഇത് ഫ്ലോ ആണ് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു കറണ്ട് അസറ്റും മറ്റൊരു നോൺ കറണ്ട് ഐറ്റവും തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ഇഷ്യോ ഷെയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എൻട്രി വരുന്നത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഷെയ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നു ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബോണ്ട് അതും അതുപോലെ ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്സ് ബോറോയിങ്സ് നടത്തുമ്പോഴും നമുക്ക് ഫണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഐറ്റംസ് ആ ഐറ്റംസിൽ നിന്നും രണ്ട് വർഷത്തെ ഡിഫറൻസുകൾ നോക്കു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഇഷ്യൂ ആണോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്സ് ആണോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് സോഴ്സസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു അതായത് പ്യുവർ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫണ്ട് അതാണ് ഈ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ആ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ സോഴ്സസിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ സപ്പോസ് അത് ലോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മളെവിടെ കാണിക്കും ഫണ്ട് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യൂസ് സൈഡിൽ കാണിക്കും ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് നമ്മളുടെ ആൻസറിനനുസരിച്ച് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ എവിടെയാണ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ദൻ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് നോൺ ട്രേഡിംഗ് ഇൻകം നോൺ ട്രേഡിങ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ഉണ്ടോ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ചില ഇൻകംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഇൻകംസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഡിവിഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് റെസീവ്ഡ് അതൊക്കെ നോൺ ട്രേഡിങ് ഇൻകം ആണ് ഇൻകം ആണ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻകം വന്നിട്ടുണ്ട് സോഴ്സ് ആണ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഫണ്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ അത് ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ല നോൺ ട്രേഡിങ് ആണ് അങ്ങനെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻകം വന്നിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രേഡിങ്ങുമായി ബന്ധമുള്ള അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഓക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ സോഴ്സ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നു ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ വരുന്ന എഴുതാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ സോഴ്സ് സൈഡിൽ എഴുതാം ഓക്കെ ദെൻ യൂസസ് യൂസസിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ക്യാഷ് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഐറ്റംസ് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ് റിഡംഷൻ ഓഫ് ബോണ്ട്സ് റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോൺ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് അതായത് രണ്ട് വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഐറ്റംസ് നോക്കുമ്പോൾ ഷെയർസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം റിഡംഷൻ ആണ് ഷെയർ ബോണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം റിഡംഷൻ ഓഫ് ബോണ്ട്സ് ആണ് ലോൺ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഇതൊക്കെ യൂസസ് ഓഫ് ഫണ്ട് അതായത് ക്യാഷ് നമ്മളുടെ ഔട്ട് ഫ്ലോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദൻ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് ചില നോൺ ട്രേഡിങ് എക്സ്പെൻസസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ നോൺ ട്രേഡിങ് എക്സ്പെൻസസിനെ നമ്മൾ യൂസ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു നോൺ ട്രേഡിങ് ഇൻകം എഴുതിയതുപോലെ നോൺ ട്രേഡിങ് എക്സ്പെൻസസിനെ നമ്മൾ യൂസ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു ദെൻ ഫണ്ട് ലോസ്റ്റ്
അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഫിഗർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ബാലൻസ് ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് അത് കറക്റ്റ് തന്നെ അല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക സോഴ്സ് സൈഡ് ആദ്യം എഴുതുന്നു പിന്നെ അതിന് ശേഷം യൂസ് സൈഡ് എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു ബാലൻസ് ഷീറ്റൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പോയിൻസുകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നോക്കുക ഫസ്റ്റത്തെ പോയിൻറ്റ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ രണ്ട് വർഷത്തെ ഡാറ്റ തരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വർഷം കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ന്യൂ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ന്യൂ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ലൈക്ക് വൈസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂ ഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രീമിയം കളക്റ്റ് ചെയ്തു നിന്നുള്ള വരുമാനമായിരിക്കും രണ്ടിനെയും നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഡിക്രീസ് ഇൻ റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം റിഡംഷൻ ആണ് റിഡംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് അപ്ലിക്കേഷനിൽ കാണിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ലോൺസൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ലോൺ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വരുമാനം നമുക്ക് വന്നു സോ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട് ദെൻ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓർ മോഡ്ഗേജ് ലോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക സോ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻക്രീസിങ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സോഴ്സസിലും ഡിക്രീസിങ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ലോൺ കാണിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ടേം ലൈബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് നോക്കുക വെൻ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ റിഡീമബിൾ അറ്റ് പ്രീമിയം പ്രീമിയത്തിനാണ് നമ്മൾ റിഡീം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രീമിയം നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് ഓക്കെ സോ ആ പ്രീമിയത്തിന് നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുക പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യും ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ അതിനെ നമ്മൾ വീ പിന്നെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടിലും കാണിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടിൽ കാണിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിബെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും സോ നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് അങ്ങനത്തെ പ്രീമിയം റിഡീമബിൾ അറ്റ് പ്രീമിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷനിൽ കാണിക്കുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡിലും കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് അതായത് ഗുഡ് ബിൽ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ഇതൊക്കെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യും ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷനിൽ കാണിക്കും ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഗുഡ് ബിൽ ഗുഡ് ബിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വർഷം പുതുതായിട്ട് ഗുഡ് ബിൽ വാങ്ങിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഔട്ട് ഫ്ലോ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷനിൽ കാണിക്കും ദെൻ ഡിക്രീസ് ഇൻ നോൺ കറൻറ്റ് ഓർ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെയിലായിരിക്കാം ഓക്കെ സോ ഡിപ്രീസിയ ഡിക്രീസ് സാധാരണ സംഭവിക്കുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലാണ് അതിനെ കാണിക്കുക അതേസമയം സെയിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് അതിനെ കാണിക്കുക സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടിൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ
ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷനിൽ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസായിട്ട് എടുത്തിട്ടതിന് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസർവ് എന്നുള്ള ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിൽ അതിലിവിടെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷനിൽ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട മറിച്ച് നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണോ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഏത് അസറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോഴാണോ അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമല്ലോ ആ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു എൻട്രി ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും ബാലൻസ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് പ്രോഫിറ്റ് പോയത് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലോ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലോ ഒന്നും ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇടക്കാലത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഡിവിഡൻ്റ് ആണ് ആ ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനെ സോ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡിൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രോപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് അതായത് പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരാം അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ നമുക്ക് മിസ്സിംഗ് ഫിഗർ ആയിട്ട് അതായത് ഡ്രോയിങ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റോ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനോട് കൂടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടി ഡ്രോയിങ്സ് കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ഡ്രോയിങ്സ് പ്ലസ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ അതേപോലെ ഡ്രോയിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹിഡൻ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫോമിൻ്റെ കേസിൽ ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ജനറൽ റിസർവ് ജനറൽ റിസർവ് കൂടിയ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ജനറൽ റിസർവിൻ്റെ കേസിലാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളതൊന്നും ചെയ്യരുത് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷനിൽ നമ്മളത് എടുക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഓക്കെ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലും അത് കാണിക്കരുത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് പരശുരാം ലിമിറ്റഡ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രിപ്പയർ എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോയിങ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് സോ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക അതായത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള ഐറ്റംസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് പ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ഡെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്യാഷ് ഉണ്ട് സോ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ളത് കറണ്ട് അസറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഡെറ്റേഴ്സ് ക്യാഷ് കറണ്ട് അസറ്റ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ നോൺ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണുള്ളത് നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ്റ് ആണുള്ളത് ഇത്രയും ഐറ്റംസേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു സോ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ആദ്യത്തെ കോളം ഐറ്റംസ് രണ്ട് മറ്റതും മൂന്നാമതും രണ്ട് വർഷത്തെ ഡാറ്റ ദെൻ ഇങ്ക് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാണിക്കുന്നു ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ
കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റിയിൽ ആദ്യത്തെ വർഷം എത്രയാണ് വരുന്നത് സോറി കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റിയിൽ വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ ആദ്യത്തെ വർഷം അൻപത്തി മൂവായിരം രണ്ടാമത്തെ വർഷം മുപ്പത്തി അയ്യായിരം അതായത് കുറഞ്ഞു കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പതിനെട്ടായിരം ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇനി കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു അൻപത്തി മൂവായിരം മുപ്പത്തി അയ്യായിരം അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്നു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എ മൈനസ് ബി ആണ് അത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നിന്നും അമ്പത്തി മൂവായിരം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടാമത്തെ വർഷം രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി മൂവായിരം ഓക്കെ സോ ഈ ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് കോളത്തിലാണ് എഴുതുന്നത് ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോളത്തിൽ എഴുതുന്നു എൺപത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അതായത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി മൂവായിരത്തിൽ നിന്നും ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിനായിരം നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി അപ്പുറത്തെ കോളത്തിൽ നോക്കുക അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇൻക്രീസ് എന്നുള്ള കോളത്തിൽ ടോട്ടൽ നോക്കുക എത്രയാണ് വരുന്നത് എൺപത്തി ഒമ്പതിനായിരം വരുന്നു ഇനി ഡിക്രീസിൻ്റെ കോളത്തിലുള്ള ടോട്ടൽ നോക്കുമ്പോൾ ആകെ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറേ ഉള്ളൂ സോ എൺപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്നും അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിട്ടുന്നു നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടി ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എൺപത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളത് കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നോൺ കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നാമത്തത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിച്ചു എൺപത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ആൻസർ കിട്ടിയത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും പ്ലാൻറ്റും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഹിഡൻ ഐറ്റംസ് ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനില്ല നേരിട്ട് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ സോ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അഡ്ജസ്റ്റഡ് പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് സോ പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ബൈ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബാലൻസ് എഴുതുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൻ്റെ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴായിരം ആണ് ടു ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്രയാണ് എഴുതേണ്ടത് ടു ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ പതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഓക്കെ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊന്നും വേറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല സോ അതുകൊണ്ട് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ആണ് സോ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വരുന്നത് എൺപത്തി എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇവിടെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസോ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകമോ ഒന്നും നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല പതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരുന്നു ഓക്കെ സോ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് സോ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡാണുള്ളത് സോഴ്സ് സൈഡും ദെൻ അപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡും സോ ആദ്യം നമ്മൾ സോഴ്സ് സൈഡിൽ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം എടുക്കുക എന്താണ് നമുക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാവുന്നത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നോക്കുക ആദ്യത്തെ വർഷം രണ്ട് ലക്ഷമാണ് രണ്ടാമത്തെ വർഷം രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇഷ്യോ ഷെയർസ് ആണ് ഓക്കെ ഇഷ്യോ ഷെയർസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വരുമാനം ഇൻഫ്ലോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇനി പ്ലാൻറ്റ് നോക്കുക പ്ലാൻറ്റ് ആദ്യത്തെ വർഷം മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ വർഷം അമ്പതിനായിരം ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഡിപ്രീസിയേഷനെ പറ്റിയൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മൾ പുതു പുതിയ പ്ലാൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചു സോ പർച്ചേസ് ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസസിലാണ് എഴുതത് ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ് എഴുതുന്നത് പർച്ചേസ് ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരുന്നു